পাল্লায় আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তুন মনে তার অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই পাক পাখালির গানে শুনে তসবি কল রব তসবি কল রব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা কেমন আছেন সবাই ভালো থাকুন সেটা আমাদের একান্ত কামনা শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা আপনাদের সাথে আছে আমি জানুল আবেদিন আজাদ আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় দর্শক চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে শুরুতে একটি ইমেল এটি পাঠিয়েছেন মোহাম্মদ বাবুল সৌদি আরব থেকে লিখেছেন আমার প্রশ্ন হলো রাজার দেশে বড় বড় আলেমরা দিন প্রচার করার জন্য এবং দিনের দাওয়াতের জন্য অনেক অনেক বক্তা ওয়াজ মাহফিলে আসার আগেই তাদের হাদিয়ার ব্যাপারে আলাপ করে নেন যেমন আমি দেখেছি কোনো কোনো বক্তা পাঁচ হাজার টাকা দাবি করেন অনেক বক্তা এর থেকেও বেশি দাবি করেন বড় বক্তার চাহিদা আরও বেশি যেমন বিশ হাজার তিরিশ হাজার টাকা দাবি করেন তো আমার প্রশ্ন হলো অনেক আলমগুণ বলে থাকেন তোমরা কোরআনের এবং কোরআনের আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না আমার প্রশ্ন তাহলে আমাদের দেশের আলেমরা বা বিভিন্ন জায়গায় এই যে টাকা নিচ্ছেন এটা কতটা কোরআন হাদিস সম্পন্ন ধন্যবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন একটি আয়াত আল্লাহ সুবহানা ওতালা কোরআন করিম ওদের কয়েক জায়গাতে উল্লেখ করেছেন তোমরা আমার আয়াত এর বিনিময় কম মূল্য তোমরা কম মূল্যে আমার আয়াতকে বিক্রি করো না তো এই যে কম মূল্য গ্রহণ করা বা কম মূল্যে আল্লাহ রবুল আলমিনের আয়াতকে বিক্রি করার বিষয়টি সেটি হচ্ছে মূলত কোরআন করিমের বিধানকে সম্পূর্ণরূপে বিকৃত করা পরিবর্তন করা কোরআনকে ব্যবহার করে কোরআনের মাধ্যমে মানে পার্থিব সামান্য সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা কোরআন যা বলেন তা বলে হ্যাঁ তা বলে এটা হচ্ছে মানে এখানে বিষয়টি সুতরাং এই আয়াত কোনোভাবেই মানে প্রযোজ্য হবে না যারা দাওয়াতি কাজ করে থাকেন দিনের বক্তব্য দিয়ে থাকেন হেদায়তের কথা বলে থাকেন ইসলামের কথা বলে থাকেন মানুষদেরকে কোরআন এবং হাদিস থেকে লেকচার দিয়ে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে এই আয়াত প্রযোজ্য নয় এই আয়াতটা এখানে এটা বোঝানোর উদ্দেশ্য নয় তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে মূলত এই আয়াতের মধ্যে মানে কম মূল্য বলতে পার্থিব সুযোগ সুবিধাকে বোঝানো হচ্ছে কোরআনকে বিকৃত ব্যাখ্যা কোরআনের ব্যাখ্যা কোরআনকে ব্যক্তিগত স্বার্থে অথবা পার্থিব স্বার্থে অথবা দুনিয়ার কোনো স্বার্থে কোরআনকে ব্যবহার করা যেটি কোরআন আসলে বলেনি কোরআনের নির্দেশনা নয় এটা মূলত এখানে উদ্দেশ্য এখানে এটা বোঝানো হয়েছে বাকি রয়ে গেছে দ্বিতীয় বা স্যালারি দ্বিতীয় বিষয় যেটি আপনি প্রশ্ন করেছেন সেটি হচ্ছে যারা আগে থেকেই ওয়াজ মাহফিল করার জন্য অথবা লেকচার দেওয়ার জন্য অথবা আলোচনার জন্য মানে ফিক্সড নির্দিষ্ট করে টাকা চান বলেন যে আমাকে পাঁচ দশ হাজার দিতে হবে বিশ হাজার দিতে হবে এই কাজটি যদি কেউ করেন এটা তার জন্য হারাম নয় এটা জায়েজ তার জন্য কারণ হচ্ছে তিনি এই কাজটা তার পরিশ্রম যেমন তিনি যদি এক ঘন্টা লেকচার দেন এক ঘন্টা লেকচার দেওয়াটা তার পরিশ্রম যাওয়া আসে দশ হাজার টাকা তার ভাড়া লাগবে দূরে গেলে যদি দূরে ভাড়া দূরে হয় গাড়ি ভাড়া লাগবে দশ হাজার বিশ হাজার গাড়ি ভাড়া লাগতে পারে যদি ভালো গাড়ি নিয়ে যান অথবা ফ্লাইটে যান ইত্যাদি সুতরাং সেখানে তার খরচ আছে তার পারিশ্রমিক আছে দুইটাই আছে এই জন্য তার জন্য জায়েজ রয়েছে তিনি সেটা আগেও বলতে পারেন বাকি তিনি যদি সত্যিকার দা ইরাল্লাহ দাওয়াতের কাজ করেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে যদি আজর দাওয়াতের যে প্রতিদান আছে সেটা তলব করেন চান তাহলে তার জন্য সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে তিনি এ বিষয়টি তাদের সাথে ফিক্সড করবেন না এবং এটা নিয়ে আগে আলোচনা করবেন না তারা তাকে সম্মান করে যা দেয় তার উপর তিনি যদি একতেফা করেন যথেষ্ট মনে করেন এটা তার জন্য উত্তম কাজ এটা তিনি করতে পারলে তিনি আখেরাতে এর অংশ পাবেন আখেরাতে তার জন্য এর অংশ নিশ্চিত থাকবে আখেরাতের অংশটুকু নষ্ট হবে না কিন্তু যদি দুনিয়ার স্বার্থ গ্রহণ করেন আগে এবং সেটা আগেই মূল্য নির্ধারণ করে নিয়ে মানে এই পারিশ্রমিক হিসেবে দুনিয়া থেকে মূল্য নির্ধারণ করে নিয়ে তিনি যদি দুনিয়ার স্বার্থটা আগে দেখেন এবং আগে গ্রহণ করে থাকেন 
তাহলে তিনি আখেরাতে আর এর কোন অংশ পাবেন না ফমান কানাত হিজরাতুহু লি দুনিয়া ইউসিবুহা আওলাম তাহতি ইয়ানকাহুহা যদি কেউ দুনিয়া অর্জনের জন্য তার হিজরতটা করে থাকে তাহলে সে দুনিয়া অর্জনটুকুই তার হবে এর সওয়াব যদি আখেরাতে সেটা পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এই হাদিস থেকে স্পষ্ট এটা বোঝা যাচ্ছে যদি দুনিয়ার উদ্দেশ্য হয় তাকে মানে এই পারিশ্রমিকের জন্য সেটা নির্দিষ্ট করেন কাস্তি জায়েজ হতে পারে কিন্তু এর প্রতিফল পরকালে না পাবেন আখেরাতে এর কোনো সওয়াব তিনি পাবেন না এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা আছে সেটা হচ্ছে এই যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের বিবেকের কারণে বিবেচনা শক্তির ঘাটতির কারণে অথবা মানে যারা এই কাজগুলো করে থাকেন তাদের সম্পর্কে আমাদের একটা নেরো অথবা হীন ধারণার অবমূল্যায়ন অবমূল্যায়নের কারণে দেখা যায় এমনটা হয়ে থাকে যে তিনি দেখা গেল দশ বিশ হাজার টাকা খরচ করে আসছেন তাকে পাঁচ হাজার টাকা ধরিয়ে দিছে তাহলে বাকি পনেরো হাজার টাকা তিনি নিজের পকেট থেকে দিয়ে বাসায় গিয়ে তিনি খাবেন তার সেই সামর্থ্য নেই তার সেই সামর্থ্য নেই সামর্থ্য মানে সবার তো সেই সমান পর্যায়ে সামর্থ্য থাকে না মানে আর যে সামর্থ্য থাকলেও কোনো ব্যক্তি মানে সমস্ত টাকা নিজের কাছ থেকে দিয়ে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে তিনি পরিশ্রমও করবেন তিনি যাবেনও তিনি হেটা সেই কাজটি এক বছর করতে পারেন দুই বছর করতে পারেন কিন্তু এই কাজ তিনি কন্টিনিউ করতে পারবেন না তাহলে তার পরিবার চলবে না তার জীবন চলবে না তাই এই কাজটি মূলত আমাদের এখানে বড় ধরনের একটা মানে ভুল আছে সেই ভুলটা হচ্ছে এই যারা দায়ীদেরকে দাওয়াত দেন অথবা ওয়াজ মাহফিরে যে আলোচক আছে আলোচককে দাওয়াত দেন অথবা একজন ওয়াইজকে দাওয়াত দেন একজন আলেমকে দাওয়াত দেন তারা সেই আলেমকে যেভাবে মূল্যায়ন করার দরকার সেভাবে মূল্যায়ন যদি না করে থাকেন তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অনেক আলেমের সাথে এই বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে কথা হয়েছে এবং খোদ আমি নিজেও আমার ব্যক্তিগত বিষয়গুলো যদি বলি তাহলে হতবাক হওয়ার মতো যে অনেক সময় আমরা নিজেদের পকেট থেকে টাকা দিয়ে আমরা আলোচনা করে তারপর আমরা বাসায় ফিরে আসি তো এটা মানে কতজন লোকের পক্ষে সেটা সম্ভব এখানে একটা হলো আপনার স্পিরিটের বিষয় আটটা হলো বাস্তব ব্যবস্থাপনা স্পিরিট এটা হলো আমি দিনের প্রচার করতে যাব কোরআন হাজে বক্তব্য আমি রাখতে যাব সেখানে আমি টাকা চাইবে কেন চাইবো কেন যারা নিতে যাবেন তারা কেউ আমি তো মেহমান আমাকে সম্মান করবেন কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা এমন হয় যে গেলাম আসলাম অনেকে দেখা যায় তার বিশ হাজার খরচ হলো পাঁচ হাজার টাকা ধরিয়ে দিই হ্যাঁ তখন তারটা সমস্যা হয়ে যায় এমন অভিজ্ঞতা হোক পরে যদি করে যাওয়ার আগে এটা আসলে বাঘ বিন্যাসের ব্যাপার কথা বলার ধরন সৌন্দর্যের ব্যাপার উনি একেবারে কাটায় কাটায় আমাকে এত টাকা দিয়ে তখন না বলছে এরকম বলেন ভাই আমার কিন্তু যাওয়া আসা খরচ ইত্যাদি সেটি খেয়াল রাখবেন কিন্তু এটুকু বললেও তো বোধ তার সতর্ক হতে পারে না সেভাবেই বলেন তারপরেও অনেকে মানে সেটাকে মানে আদারওয়াইজ দিচ্ছেন কিন্তু আরেকটি বিষয় মানে আর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রয়ে গিয়েছে সেটা বলছি যে দেখা গেল যে মানে একটা হচ্ছে দাঁড়ি দাঁড়ি হচ্ছে তিনি নিজেই গিয়ে দাওয়াতের কাজ করতেছেন ঠিক আছে এখন তিনি যদি নিজেই গিয়ে দাওয়াতি কাজ করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি মানে তার তাকে টাকা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ তিনি নিজেই তো গিয়েছেন প্রয়োজন তার দাওয়াতের কাজে তিনি গিয়েছেন কিন্তু আরেকটু হচ্ছে মাদ্র মানে যাকে ডাকা হয়েছে আহ্বান করা হয়েছে আপনার বাড়িতে একজনকে দাওয়াত দিয়ে আপনি না হ্যাঁ সেখানে সেখানে তো মানে তাকে আসলে আপনি বলা যায় আপনি আসবেন আমার বাড়িতে টাকা দিয়ে আসবেন তারপর টাকা দিয়ে যাবেন মানে সেক্ষেত্রে আপনি যখন দাওয়াত দিবেন তখন আপনারই দায়িত্ব হবে যে এই মেহমানকে আপনি মেহমান এখানে সঙ্গত ব্যবস্থাপনা থাকা দরকার যা যাকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে মানে এই কাজের জন্য আপনি সেখানে তাকে নিয়ে আসতেছেন সে ব্যবস্থাপনা আছে আর মানে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ওয়াজ মাহফিলগুলো দেখেন মানে এই ওয়াজ মাহফিলগুলোর মধ্যে মানে যখন একজন আলেমকে দাওয়াত দেওয়া হয় তাকে দেখা যায় সেখানে কালেকশানও করা হয় তাকে দেখা যায় লক্ষ লক্ষ টাকা কালেকশান হচ্ছে সেই আলেমের কারণে এখন আপনি সেই আলেমকে দিতে আপনার এই সমস্যা কেন এত বারবার আপনার প্রশ্ন কেন প্রশ্ন একটি কারণে সেটা হচ্ছে মূলত আমরা সত্যিকার আলেমদেরকে মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করি না আলেমদের অবমূল্যায়ন করি এবং তাদের প্রতি আমাদের হীন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এই কারণে মূলত আমরা এই ধরনের প্রশ্ন করে থাকি তখন আমাদের এই প্রশ্ন আসে যে বলাতেশ্বরুবি আয়াতি সামান কালিরা যে আল্লাহ হ্যাঁ ওই ওই জিনিস আমাদের এখানে নিয়ে আসা হয় কিন্তু মানে এই বিষয়ে মানে যখন আমরা দিনকে বিকৃত করে ফেলি তখনও কিন্তু আমাদের এই প্রশ্ন আসে না যে আমরা এই আয়াতের কথা তখন স্মরণ করি না এর কারণ হচ্ছে মূলত আলেমদের প্রতি আমাদের একটা ছোট নেরু ধারণা রয়েছে এটাকে এটাকে আসলে আমাদের চিন্তা থেকে বাদ দিতে হবে আমাদের মাথার মধ্যে এটা যাতে কোনোভাবেই না আসে বরং আমরা তাদেরকে সম্মান করার জন্য চেষ্টা করি প্রিয় দর্শক আমরা যখন আলমদের দাওয়াত করব দিনের প্রচারে সেখানে সঙ্গত ব্যবস্থাপনা থাকা দরকার সেখানে স্পিরিট এবং চেতনার সাথে যদি আমরা ব্যবস্থাপনা
দর্শক এবার আমাদের হাতে দীর্ঘ একটি ইমেল যিনি পাঠিয়েছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক লিখেছেন আমি আপনার জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে একজন নতুন দর্শক এই অনুষ্ঠান দেখে আমার খুব ভালো লাগলো আপনার কোরআন হাদিসে আলোকে সেই জবাব দেন বলি ধারণা হলো আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন এই লেখাটি আমি নেট থেকে সংগ্রহ করেছি দয়া করে এগুলো ঠিক আছে কিনা জানাবেন এরপর আপনি লিখেছেন ফরজ নামাজের পরে বিভিন্ন জিকির ও দোয়া দরুদ পাঠ করা মোস্তাহাব আলহামদুল অভিমত হলো দোয়া কবলের গুরুত্বপূর্ণ সময় এটা তাই ফরজ নামাজের সালাম ফেরানো মাত্রই জিকির ও দোয়া না পড়ে উঠে পড়া দাঁড়িয়ে নামাজ পরবর্তী সুন্নত শুরু করা কিংবা চলে যাওয়া অনুচিত আবার অনেককে দেখা যায় ফরজ নামাজের পর অমনোযোগিত অবহেলার সঙ্গে দোয়া করে থাকেন এমন আচরণ চরম ধৃষ্ট দেওয়া বেয়াদবী বরং ফরজ নামাজের পর মনোযোগের সঙ্গে জিকির ও দোয়া করে নিজের দুনিয়া ও আখেরাতকে সুন্দর করা উচিত অনেক হাদিসে এ সময় জিকির ও দোয়া করার গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে আবার অনেক হাদিসে শেখানো হয়েছে ফরজ নামাজের পর কোন কোন জিকির ও দোয়া করতে হবে একদা নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো কোন দোয়া কবলের অধিক সম্ভাবনা রাখে তিনি ইরশাদ করলেন গভীর রাতে দোয়া আর ফরজ নামাজ পরবর্তী দোয়া সেই তিরমিজি তিন হাজার চারশো নিরানব্বই নম্বর বর্ণিত হাদিসের প্রেক্ষিতে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর নিম্ন বর্ণিত দোয়াসমূহ পাঠ করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন ইসলামী স্কলাররা আমি এরপরে জিনিসটা পড়তে চাচ্ছি না সময় বাঁচাবার জন্য আপনি যদি পড়ে এগুলো ঠিক আছে কিনা বলেন সেটা বোধ ভালো হবে তিনি এক আস্তাকফিরুল্লাহ এ ব্যাখ্যা করে তিনবার পড়তে হবে দুই আল্লাহুম্মা আন্তাসালাম তারপরে তিন লাই লাহ ওয়াহদুল্লাহ শরীক আল্লাহ আচ্ছা লাই লাল্লাহ ওয়াহদুল্লাহ শরীক আল্লাহ আল্লাহুল মুল্ক আল্লাহুল হামদ তারপরে প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের পর সুবাহ আল্লাহ তেত্রিশবার আল্লাহ আউজু বিকা মিন আল জুবনি ও আউজু বিকা মিন আমিন আনারুদ্দাইলা আরজালিল আমরি এরপরে আল্লাহুম্মা আইনি আর আদিকরি কোয়া শুক্রে কাওয়া হস্তি বাদাতিক হ্যাঁ এই দোয়াগুলো আপনি যেগুলো উল্লেখ করেছেন এগুলো সবটাই ঠিক আছে শুধু একটি দোয়া নিয়ে মানে বক্তব্য রয়েছে সেটি ফরজ সালাতের পর নয় সেটা এমনি অন্য সময় রসুল্লাহ করতেন সেটা হচ্ছে আল্লাহ আইনি আউজু কেমন আল জুবনি বলবো হলেই যেটা উল্লেখ করেছেন এটা মূলত কেউ কেউ বলেছেন যে রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম ফরজ সালাতের শেষের দিগে সালাতের মধ্যে আদায় করতেন দীর্ঘ একটি চিঠি যেখানে একুশটি প্রশ্ন পাঠানো হয়েছে পপি জেনারেল হাসপাতাল নূরপুর ঢাকা থেকে লিখেছেন রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসলে দারিদ্র তার দিকে ছুটে আসে এই হাদিসটি কি সত্যি রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসলে দারিদ্র তার দিকে ছুটে আসে সে দারিদ্র যুক্ত হয় না এই মর্মে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের কোনো সই হাদিস সাব্যস্ত হয়নি এটি একেবারেই আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের নামে মিথ্যাচার এই ধরনের বক্তব্য যারা দিয়েছেন তারা মূলত রাসুল্লাহ সাল্লাম ভালোবাসাকে নিরুৎসাহিত করছেন কারণ এটা থেকে কী বোঝা যাচ্ছে রাসুল্লাহ ভালোবাসলে আমাকে দারিদ্র আমাকে জাপটে ধরবে না তাহলে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামকে যারা ভালোবেসেছেন তারা মানে ভালোবাসার কারণে কেউ তো দরিদ্র ছিল আমাকে ধনীও ছিলেন না দরিদ্র যারা ছিলেন তারা মানে মানে অনেকে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের সাহায্য এসে মানে মর্যাদা পেয়েছেন এবং তারা সবাই ধনী হয়েছে স্বাবলম্বী হয়েছেন সবাই স্বাবলম্বী হয়ে গিয়েছেন সুতরাং আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের মানে ভালোবাসা কারো অন্তরের মধ্যে আসলে তিনি দরিদ্র হয়ে যাবেন এই কথা একেবারেই মূলত আল্লাহর বান্ধাদেরকে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি ভালোবাসার বিষয়ে নিরুৎসাহিত করবে এই ধরনের বক্তব্য শুধু মানে এটা কোনো সেই হাদিস নয় যে লিখেছেন পারমানেন্ট কাজের লোকদের কি আমরা যা খাই ও করি তাই খেতে ও পড়তে দিতে হবে হ্যাঁ কাজের লোকদেরকে যদি আপনি মানে যা খান তা দেন তাহলে এটা সবচেয়ে মর্যাদা তাদেরকে দিলেন সম্মান দিলেন তাদের প্রতি হাসান করলেন সেটা করতে পারেন কিন্তু মানে বাধ্যতামূলক নয় যে আপনি যা খাচ্ছেন তাই তাকে খাওয়াতে হবে তাকে আপনার যদি খাবার দায়িত্ব আপনার থাকে তাদেরকে ভালো খাবার দেওয়াটাই হচ্ছে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা এক্ষেত্রে মিন আউ সাথে মা তুত মুন আলিকুম যে তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনকে যেটা খাওয়াও সেই তোম মধ্যে মধ্যম যেটা মধ্যম পরিচয়ের খাবার যদি তাদেরকে খাওয়াও এটা তোমাদের জন্য যথেষ্ট সেটা আপনি যদি খাবারের দায়িত্ব নেন তাহলে মধ্যম পরিবার খাবার দেবে পরি মানে পরিচয়ের খাবার দেবে কিন্তু খাবারের দায়িত্ব নিলেন নিয়ে তাকে মনে করেন তার দরকার হচ্ছে এক কেজি চাউলের খাবার দেয়া আপনি সেখানে তাকে এক পোয়া চাউলের খাবার দিলেন 
তারপরে তাকে অন্তপক্ষে মানে সপ্তাহে একদিন গোশ দিলেন না প্রতিদিন শাকসবজি দিলেন প্রতিদিন শাকসবজি দিলেন অর্থাৎ তার হকের ব্যাপারে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো কৃচ্ছতা সাধন করলেন ইচ্ছা মতো কৃপণতা করলেন তাহলে কিন্তু আপনি গুণাকার হবেন কোনো সন্দেহ নেই সালাতের মধ্যে ইমাম বেদাত পদ্ধতি অনুসরণ করলে মুসলিরা সহিটা করে নেবে নাকি তাকে অনুসরণ করবে ধন্যবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন সেটা হচ্ছে সলাতের মধ্যে ইমাম যদি বেদাতি তরিকা অনুসরণ করে থাকে তাহলে মোক্তাদি মানে সহিটা করবে না মোক্তাদি ও বেদাতি তরিকা অনুযায়ী সলাতা করবে সলাতের কতগুলো দিক আছে যেগুলোর মধ্যে ইমামকে অনুসরণ করাটা মোক্তাদির উপর বাধ্যতামূলক যদি ইমাম অনুসরণ মোক্তাদি না করে থাকে তাহলে তার সলাতই বাতিল হয়ে যাবে কিছু কিছু বিষয় আছে সলাতের যেগুলোর মধ্যে মোক্তাদি ইমামকে অনুসরণ করার বাধ্যত বাধকতা নেই মানে ইমাম যা করছেন মোক্তাদি আরেকটাও করতে পারেন মোক্তাদির জন্য সেখানে সুযোগ আছে যদি এমন বিষয় হয় যে বিষয়ের মধ্যে মোক্তাদির স্কোপ আছে সংশোধন করার এক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা নাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে মোক্তাদির জন্য যায় যাচ্ছে তিনি সহি যেটা সহি তরিকা অনুযায়ী সলাটা আদায় করতে পারবেন যেমন আমি উদাহরণ দিয়ে খুব বুঝাতে পারি সেটা হলো এই একটি মাস আলানি আলমদের মধ্যে দ্বিমত আছে মাস আল তো রফুলিয়ে দেয় মানে রফুলিয়ে দেয় দুই হাত উত্তোলন করা সলাতের মধ্যে রুকুতে যাওয়ার সময় রুকু থেকে উঠার সময় রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম অসংখ্য হাদিসের মাধ্যমে সুস্পষ্ট দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে সুতরাং এই রফুলিয়ে দেয় যারা মানে করবে না যদি কোনো ইমাম না করে থাকে তাহলে মোক্তাদি যদি রফুলিয়ে দেয় করে মানে সেক্ষেত্রে মোক্তাদি ইমামের অনুসরণ থেকে বাহির হবেন না ইমাম অনুসরণ থেকে বাহির হবেন না কারণ হচ্ছে এটি একদিকে এখতেলাফি বেসা আলা আর একদিকে এই মাস আলাটি মানে এক্ষেত্রে মোক্তাদির এখতিয়ারের মধ্যে রয়েছে মোক্তাদির ব্যক্তিগত বিষয়ে এখতিয়ারের মধ্যে রয়েছে তিনি এটাকে সংশোধন করে নিতে পারবেন কিন্তু মোক্তাদির যেটা এখতিয়ারের মধ্যে নেই যেমন সলাতের ফজরের সলাতের মধ্যে দোয়াই কুনুত পড়ার বিষয় সাফি মাজাবের ওলামাই কারাম ফজরের সলাতের মধ্যে দোয়াই কুনুত পড়াকে শুনে তুমি আখ্যাদা বলে থাকেন এখন হানাফি মাজাবের যদি কোনো আলেম তিনি হ্যাঁ নামাজ পড়ান সাফিদের এখন তিনি যদি ফজরের সালাত পড়ান তাহলে তো তিনি ফজরের সালাতের মধ্যে দোয়া করুত পড়বেন না এখন ওই সাফি মাজাবের মোক্তাদি ব্যক্তি তার জন্য কোনোভাবেই জায়জ নেই যে সে এই ইমামের পিছনে তিনি দোয়ায় কোনো উৎকি করবেন পড়বেন কারণ এখানে তার যে আমি কারণ তিনি মনে করেন যে এটা বেদাত তিনি দোয়ায় কোনো পড়তেছেন না কেন বেদাত করতেছেন সুতরাং তার জন্য এটাকে সংশোধন করা বা ব্যতিক্রম করা যায় নেই যেহেতু এই এখতিয়ার মূলত তাকে সংশোধন করার জন্য সরাতে মধ্যে দেওয়া হয়নি তখন তিনি ইমামের অনুসরণ করবেন ইমামের অনুসরণ তার জন্য বাধ্যতামূলক থেকে যাবে তাহলে আমরা দুইটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারলাম যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূলত অনুসরণ যেখানে বাধ্যতামূলক রয়েছে সেখানে কোনোভাবেই যদি ইমাম সাহেব বেদাত করে থাকেন তাহলেও ইমাম সাহেবের জন্য জায়জ নেই মানে মুক্তাদের জন্য জায়জ নেই সেটাকে সংশোধন করা প্রসঙ্গ তো একটি বিষয় বলে দিই কিন্তু এখানে আমি এটা বোঝাচ্ছি না যে মানে হানাফি মাজাবের মানে আলেম এর এই বেদাত হচ্ছে তিনি দয়া গুণত পড়তেছেন না কেন অথবা সাফি মাজাবের যিনি আছেন তার দয়া গুণত পড়াটা বেদাত হচ্ছে আমরা কিন্তু এটা উদ্দেশ্য নয় এটা জাস্ট উদাহরণ হিসেবে আমরা উল্লেখ করেছি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছি বাকি আপনি যে মাসালাটি আলোচনা করেছেন সেটা কমন মাসালা এখানে যদি সুনির্দিষ্টভাবে আমাকে ওই বেদাতের ধরনটি বলে দিতে পারতেন বা উদাহরণ দিতে পারতেন তাহলে হয়তো আমি আরও স্পষ্ট করে জিনিসটি বলতে পারতাম যে এটা তার জন্য মোক্তাদের জন্য সংশোধন করা কিভাবে জায়জ হবে বা জায়জ হবে না এইসব ক্ষেত্রে আসলে সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন আসলে ভালো হয় আরও লিখেছেন একটি গলার হার কিনলাম পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে মূল্য কি সাথে সাথে দিতে হবে একটি গলার হার কিনলাম পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে মূল্য কি সাথে সাথে দিতে হবে হ্যাঁ এই মূল্য সাথে সাথে মানে মূল্য এর জন্য ওয়াজিব হচ্ছে নাক ধাওয়া যদি সেটা স্বর্ণ হয়ে থাকে স্বর্ণ অথবা রূপ্য হলে ওয়াজিব হচ্ছে নাক মানে নগদ দেয়া সুতরাং কারণ এগুলো বাকি বিক্রি জায়জ নেই এগুলো বাকি বিক্রিতে জায়জ নেই সুতরাং মানে আপনি মূল্যটা পরিশোধ করে তারপরে আপনি জিনিস নিয়ে আসবেন এক্ষেত্রে একটু বাস্তব উদাহরণ আপনার সঙ্গে পেশ করে দেখা যায় যে স্বর্ণ দোকানের মালিকের সাথে গ্রাহকের খুব সুসম্পর্ক দীর্ঘদিন একটি সম্পর্ক আছে তো পছন্দ হলো পরে নেব বলে না আপনি নিয়ে যান অসুবিধা নেই তার একটা কাগজপত্র হয় যে এত টাকা মূল্য এখন এত টাকা দিলেন বাকি এত টাকা 
দু মাস বা তিন মাসের মধ্যে দেবেন এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে কেমন হয় বা এটা কেমন অধিকাংশ মনে করেন আমি জায়জ মনে করেন নি মানে কিঞ্চিৎ কয়েকজন আলমের এই ব্যাপারে জাওয়াজের ফতুয়া রয়েছে তারা বৈধ বলেছেন বাকি মানে অধিকাংশ আলমের কারণ এটাকে জায়জ বলেনি যেহেতু আল্লাহ নবী সাল্লা আলিয়াসাল্লাম নাকদের ব্যাপারে যে হুকুম দিয়েছেন সরফের ব্যাপারে হুকুম দিয়েছেন সেটা হচ্ছে ইয়া দাম্বি ইয়াদিন মানে হাতে হাতে এই লেনদেন হতে হবে কারণ এগুলো পরবর্তী সময় বড় ধরনের বিবাদ তৈরি করে থাকে চেঞ্জ হয়ে যায় কাগজপত্র ডকুমেন্ট থাকে দীর্ঘদিন একটা অতিরিক্ত থাকে হ্যাঁ ডকুমেন্ট থাকলে অনেক সময় ঝগড়া নাও হতে পারে কিন্তু অনেক সময় বা ঝগড়া হতে পারে সেটা হচ্ছে মানে হয়তো জিনিসের দাম একবারে মানে লো হয়ে যেতে পারে কমে যেতে পারে এগুলো কারণ পরিবর্তনশীল বিষয় জি তো আজকে আমাদের এখানে শেষ করতে হচ্ছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কেনা বেচার বিধিবিধান আছে প্রিয় দর্শক সেগুলো মানলে আমরা অনেক ঝগড়া বিবাদ বা মনমালন্য থেকে বেঁচে যেতে পারি চিঠি লিখুন প্রশ্ন পাঠান আমাদের ঠিকানায় পরিচালক আপনার জিজ্ঞাসা এন টিভি বিএসএসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আপনার ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আপনার জিজ্ঞাসা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানে এন টিভি অনলাইনেও দেখতে পারবেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম দর্শক আপনারা ইউটিউবে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন এছাড়া ভেরিফাইড ফেসবুক পেজও আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন আপনারা সবাই নিরাপদে থাকুন থাকুন শান্তিতে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তুন মনে তার অনুভব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব